questa chiacchierata chiedendogli un po' qualcosa di più rispetto a questo album è uscito lo scorso, lo scorso anno alla fine del 2013 tre anni dopo il loro precedente album insomma cosa è accaduto durante questi anni so your last album We Were Here it went out uh, at, the, at the end of the last year yeah, uh, last three, se- yeah three, September September yeah three years later your latest album so what happened in these three years One, one of you make a solo album. Uno di loro yeah, I made, I made a record and we put it out on our our label that we we have as a band. Um, and we also did lots of gigs as touring breaks, even even though we didn't make a record and we had to live our lives so that we had something to write songs about. Allora, ha detto che sì, ha fatto lui nel frattempo un disco, un disco solista, un album che è stato pubblicato tra l'altro per l'etichetta, la stessa etichetta che eh, i Touring Breaks hanno messo in piedi proprio come band. Hanno fatto tanti, tanti concerti, soprattutto si sono concentrati a scrivere le canzoni, le canzoni di questo album. Tanto tempo è passato, lo dicevamo poco fa con i Touring Breaks, eh, poco prima di iniziare questa intervista, dal loro esordio discografico. Volevo chiedere quanto poi è cambiato il, il, loro, il loro approccio alla musica, il loro modo di scrivere le canzoni rispetto a quel disco d'esordio del 2001. It passed a long time from your debut album in 2001. So, how did you change your way to approach the music, approach the songwriting if it's changing in some way? Uh the the well, it's changed a bit, but it's it's really the same at the heart of it is the same. But um but now we we involve Rob and Ed, uh our bass player and our drummer. Hello. Uh, Hello. Yeah. Uh, as well as many other things, uh, much more early in the process. Like once we've got an idea, we play it with those guys very quickly. Together. Yeah. We work probably as a band. Exactly. As a quartet, not as a duo. You know? That's Però right. Che, insomma, il, il cuore, diciamo, del loro sound più o meno è lo stesso. Un po' è cambiato, ma non così tanto, anche se il gruppo, lo diciamo, si è un po' allargato. Ci sono dei. Sì, non sono più propriamente un duo, sono un quartetto vero e proprio. Rob e Dead sono entrati a far parte. Eh, proprio anche nel processo creativo di scrittura delle canzoni, nel senso nasce una canzone, le idee appunto di Holy Night e poi alla fine intorno a quella canzone ci lavorano eh, tutti, e quattro, tutti e quattro insieme. Eh, so, volevo chiedere qualcosa di più rispetto al loro rapporto con l'Italia, hanno suonato in più di un'occasione, io mi ricordo proprio un loro concerto in apertura ai Coldplay qui nella nostra città, allo stadio del tennis, eh, so, che tipo di rapporto hanno eh, con l'Italia? So, I would like to know what's your relationship with Italy? because you play a lot of times in Italy. I saw your gig, you play before Coldplay and mm. before, uh, with the choral and other bands. So what's your relationship with Italy? Uh, well, we like coming here, and uh, there quite often seems to be people here that want us to come, so we're very happy to come. We, we come almost every year and a half. There's someone offers us some kind of concert, and we uh, do our best to come. Yeah. Ci piace venire, tra l'altro ci sembra che piaccia anche agli italiani quando noi certo, veniamo, quindi siamo molto giustamente. contenti. L'ultima volta sono venuti circa un anno e mezzo fa. Esatto, e comunque vengono, vengono con una certa frequenza in Italia e questo non è appunto il loro primo concerto. Stasera saranno dal vivo al Circolo degli Artisti, adesso però dal vivo qui nei nostri studi. So we're gonna play something live for us? Yeah. Which song? Uh, we're gonna do a song called We Were Here for we the new here. album. So the title track of the album. Yeah. Touring Breaks dal vivo, in completo, al quartetto, uh, Rob Ali Shakers, uh, duro per le chitarre. Three breaks. Three, four. Just in a space out walking the pavement, the night is my own starry dome. The kids on the bus, we have assumed fancy dress I spend this space walk alone As I kiss the concrete, I'm glad to be back home The terraformation complete It takes me a light year to move half a mile I smile and keep it discreet In the night so long and restless Where I spend my time In a place so cold and reckless You can lose your mind We were here I 
try not to disturb the neighbors My room is a galaxy, time is a fallacy Inverse When you're alone, you're alone to the end The reaper's reward is a fool to befriend My mind splits around, insane satellite Curd drift in the night so long and restless Where I spend my time In a place so cold and reckless You can lose your mind We were here Hold my hand Oh, it's so lonely Guide me to the end Of the night so long and restless Where I spend my time In a place so cold and reckless You could lose your mind We were here Yeah, we were here Holly Gale, Robin Head, Turing Breaks dal vivo qui nei nostri, nei nostri studi con We Are Here, la canzone che dà appunto il titolo al loro, al loro album. Il loro, diciamo, il loro grande successo all'inizio appunto del, degli anni 2000 fu legato soprattutto al, così, al suono delle chitarre acustiche, no? questa forza che il, nel mondo poi in realtà del rock il, le chitarre acustiche hanno. Volevo chiedere se credono ancora nel potere, nella forza del, uh, del suono delle chitarre così. Do you still believe in the power of the acoustic guitar? Absolutely, yeah. yeah. Everything. Yeah. Everything's about the acoustic guitar for us in a lot of ways. Mm, I, don't, loro, I don't think we've ever written a song without an acoustic guitar being played. No, non ho mai scritto una canzone senza. Senza una chitarra acustica, assolutamente ci credono, è tutto per nel loro sound. Diciamo. Certo. E il disco, tra l'altro, hanno deciso di registrarlo in un periodo, insomma, nella cosiddetta era digitale, in cui tutto avviene in maniera digitale. Loro in realtà si sono chiusi in studio e hanno registrato tutto su nastro in maniera analogica. Volevo chiedervi magari il motivo di questa scelta. In a digital era, you decide to record the album on tape, on an analogic way. Why do you decide? To... Uh, a lot of for Because us, it's not easy. You know, it wasn't easy. No, it <laughs> is hard. <laughs> it took quite a long t time to wait for the tape to rewind. Yeah. This kind of thing. <laughs> But for us, it was the um, the process. The really. process. Yeah. yeah, you have to go through to make something on tape. You have to play the song through a lot of times. You have to think about things in a very different way. And it's not visual. It's uh, with your ears. Everything's very different. And for us, we wanted to return to this because this was how we learned music. Yeah. Dal punto di vista tecnico non è stato facile, anche perché c'era bisogno ogni volta uh, di uh, rimandare indietro o avanti yeah, a seconda. C'è proprio un tempo tecnico. C'è no? proprio un tempo tecnico, però probabilmente diceva lui è proprio il tempo tecnico che serve poi, il tempo tecnico analogico che dà più l'idea appunto del tempo reale, è proprio per questo che li ha aiutati. Mm. We, we've, we like to make everyone very happy when yeah. we play live. We hate it when we go and see bands and they don't play the great stuff <laughs> that everyone loves. So we, we make sure that we play all the best stuff as well as the new stuff. Vogliamo che tutti siano felici quando vengono ai nostri concerti, so, quindi yeah. diciamo non vogliamo deludere anche per questo. Noi facciamo in modo di suonare tutto il meglio sia il vecchio sia il nuovo di ciò che abbiamo fatto. C'è stato un concerto che vi portate nel cuore più di altri. Who was a gig that is in your heart mostly than the others? Or... A gig that we've played? You, yeah. Oh, man. That's a difficult one. Come on. There's been many, many. Uh, hmm. 
Most of the speak. Italian gigs we've ever played. <laughs> last time we played here in Czech Actually, Republic, yeah. it was beautiful. Yeah, last yeah. time we played at the venue we're going to play tonight, it was amazing because yeah. the this gig is, was... This is a really polite answer. <laughs> 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 no, but it was. No, but it it really one. was. Very good looking audience. A well, very beautiful noticed. audience. And afterwards we, we hung out with thousands of people in the garden outside and it was very, very nice. Uh, l'ultima volta proprio che hanno suonato al circolo degli artisti è stato meraviglioso, è stato un concerto fantastico, il, bu- il pubblico anche, uh, c'era addirittura arrivava chiaramente al giardino come eh, sì. di solito in queste situazioni, quindi è stato proprio un concerto al quale insomma sono rimasti affezionati. affezionati. Diciamo. E questa sera appunto torneranno proprio su quel, su quel palco. L'estate invece dove porterai during breaks? What's next for you in the summer? Are you gonna play some festivals or gigs? And... We're doing some festivals. We're looking to start a new album towards the end of the year, so we're kind of thinking about trying to make that possible. Mm. Yeah. Loro probabilmente saranno Sono presto, sì, presto sì. anche per, per lanciare questo nuovo album e quindi insomma la eh, tournée. Certo, e poi faranno molti festival e ha detto che hanno anche voglia di cominciare subito a scrivere le canzoni di quello che sarà il loro prossimo lavoro. Prossimo lavoro. Canzoni che, che, che nascono in che modo? Uh, I, I would like to know something more about the creative process of the Turing Break songs. So which one of you is starting to write songs? Both of you? Well, generally Oli will start yeah. the idea uh, and we, he gets it to a very high standard at a certain point and then usually uh, Thanks, girl. <laughs> <laughs> and then usually I'll get involved and consider how it you know the next thing how for how the next part of it or how it should go a bit more in some decoration and then we've been jamming it with these guys and taking it on to the next steps Step. many layers like a video game yeah, yeah, yeah almost, exactly yeah. <laughs> yeah exactly come una specie di videogioco dicevi tu parte di solito l'idea he's the gatekeeper no. <laughs> he wins yeah he's la Oli di solito parte l'idea dopodiché lui si applica più alle decorazioni e poi con invece le altre gli altri due membri del gruppo si arriva diciamo a un livello superiore mm. che è quello poi finale cioè se tanto noi eh, diciamo e ringraziamo Oli, Gail, Robin e Edward per essere stati con noi thank you very much thank, thank you, you.